வணக்கம் மாணவர்களே இக்குறுகுலன் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் தொழில்நுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞான பாடத்தின் தரம் பதிமூன்றுக்குரிய தேர்ச்சி ஒன்பது கணனி பணி செயல்முறைகள் பற்றி பார்ப்போம் மாணவர்களே தொழில்நுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானத்தின் தரம் பதிமூன்று தேர்ச்சி ஒன்பது கணனி பணி செயல்முறைகள் பாடத்தினை பார்த்தோ தேர்ச்சி மட்டும் ஒன்பது தசம் ஒன்றில் கணனி பணி செயல் முறைமைகளை அறிமுகம் செய்து அதன் தொழில்களை விவரிப்பார் என் பாட வேலைகள் ஐந்து கற்றல் பேறுகளாக பணி செயல் முறைமை தொழிற்படும் விதத்தையும் அதனை பயன்படுத்தும் விதத்தையும் விவரிப்பார் கணனியின் பல்வேறு கூறுகளை பெயரிட்டு அவை பணி செயல் முறைமையுடன் இடைவினை அடையும் விதத்தை விளக்குவார் பல்வேறு வகைப்பட்ட பணி செயல் முறைமைகளை விவரித்து பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படும் பணி செயல் முறைமைகளை பெயரிடுவார் பணி செயல் முறைமை பிரதான நினைவகத்துடன் இடைவினை அழற்றும் விதத்தை விவரிப்பார் கோப்பு முறைமைகள் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் ஆகியவற்றை விவரிப்பார் கணனி மற்றும் அதன் வெவ்வேறு கூறுகளின் விவர கூறுகளை குறிப்பிடுவார் தவறு முகாமையை விளக்குவார் ஒன்பது தசம் ரெண்டு தேர்ச்சி மட்டம் கணனி பணி செயல் முறைகளை பயன்படுத்துவார் பாட வேலைகள் ஐந்து கற்றல் பேறு பணி செயல் முறைமையின் பாகங்களை இனங்காண்பார் டெஸ்டப் கொன்ட்ரோல் உரைகள் போல்டர் உப உரைகள் சப்போல்டரை உருவாக்குவார் செலுத்தி உரை உப உரை ஆகியவற்றை இனங்காண்பார் கோப்புகளின் பாகங்களை இணங்காண்பார் போன வகுப்பில் நாங்கள் கணனி முறையினை வகைப்படுத்தல் பற்றி பார்த்தோம் வன்பொருள் என்றும் மின்பொருள் என்றும் உயிர்பொருள் என்றும் நிலைப்பொருள் என்றும் பார்த்தோம் வன்பரல் ஹார்ட்வேர் என்று சொல்ல வந்த பொழுது அதில் உள்ளீட்டு கருவிகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் மவுஸ் ஹீவோட் போன்ற உள்ளீட்டு கருவிகள் என்றும் தேக்க சாதனங்கள் மெமரிகளாக ஹார்டிஸ் பென்ட்ரைவ் ரம் ரொம் கேஷ் மெமரி போன்றவற்றையும் வெளியீட்டு சாதனங்களாக மொனிட்டர் பிரிண்டர் ஒலிபெருக்கி கெட்செட் போன்றவற்றையும் பார்த்தோம் உயிர்பொருள் என்று சொல்கின்ற பொழுது பயன்படுத்துகின்ற ஜூசர் ஒரு உயிர்பொருளாகவும் நிலைப்பொருள் ரொம் ஆகியே பார்த்தோம் இங்கு மென்பொருள் ஆக பிரயோக மென்பொருள் முறைமை மென்பொருள் என இருவகைப்படுத்தி பார்ப்போம் மென்பொருள்களை இருவகைப்படுத்துகின்றோம் ஒன்று பிரயோக மென்பொருட்கள் இன்னொன்று முறைமை மென்பொருட்கள் பிரயோக மென்பொருளே வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் பிப்ரோசர் இப்படிப்பட்டவற்றைகளை நாங்கள் பிரயோக மென்பொருட்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மென்பொருட்கள் எங்களுடைய தேவைகளுக்காக இப்பொழுது ஒரு கடிதம் ஒன்றை அச்சிட போகின்றோம் கடிதம் ஒன்றை செய்ய போகின்றோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் வீட்டில் செய்து கொள்ளலாம் ஒரு கணிதம் தொடர்பான கணக்குகள் கூட்டல் பெருக்கல் செய்ய போகின்றோம் என்றால் எக்ஸலில் செய்து கொள்ளலாம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்றை என்னால் பவர் பாயிண்ட்லேயே செய்து கொள்ளலாம் இவ்வாறான பிரயோக மென்பொருட்கள் இருக்கின்றன முறைமை மென்பொருட்களை நாங்கள் மூன்று வகைப்படுத்துகின்றோம் ஒன்று பணி செயல் முறைமை அடுத்தது பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் அடுத்தது மொழி பெயர்ப்பிகள் பணி செயல் முறைமைகள் அதிகமாக கணனிகள் பணி செயல் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பணி செயல் முறைகள் விண்டோஸ் மைக்ரோஎஸ் உபுந்து போன்றவை பார்க்கின்றோம் மொ மொபைல்களிலே ஆண்ட்ராய்ட் இருக்கின்றது பயன்பாட்டு மென்பொருளாக ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர்கள் காணப்படுகின்றன கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பயனருக்கும் கணனிக்குமான தொடர்பு நாம் பயனர் இருக்கின்றோம் ஒரு கணனியில் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ளுகின்றோம் என்பதை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு புகைப்படம் ஒன்று 
ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ண இருக்கிறது இந்த புகைப்படத்தை நாம் நேரடியாக பார்த்து கொள்ளலாம் அதில் உள்ள விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இப்பொழுது ஒரு காட்டிஸ் ஒன்றில் ஒரு புகைப்படம் ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த புகைப்படத்தை நாங்கள் நேரடியாக பார்த்து கொள்ள முடியாது அதனை அவுட்புட் சாதனம் ஊடாக பிரிண்டரோ மனிட்டரோ ஊடாக தான் நாங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் இதற்காக எவ்வாறு இந்த செயற்பாடு நடக்கிறது இதில் முறைவழி ஆக்கி என்ன செய்கின்றது நினைவகங்கள் என்ன செய்கின்றன இதற்கும் ஒப்பேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் என்ன பங்கு என்பதை பற்றி இங்கு பார் இப்பொழுது வன்பொருளுக்கும் பயனருக்குமாக நேரடியான தொடர்புகளில் நேரடியாக பார்க்க முடியாது ஆகவே வன்பொருளுக்கும் யூசருக்குமான தொடர்பை பனிச்செயல் முறைமை வழங்குகிறது இப்பனிச்செயல் முறைகள் நாங்கள் நேரடியாக பிரயோக மென்பொருளை பயன்படுத்த முடியாது பிரயோக மென்பொருளுக்கும் பனிச்செயல் முறைக்குமான தொடர்பு இருக்கின்றது பயனரானவர் பனிச்செயல் முறை இமையானது வன்பொருளிடம் தொடர்பு கொள்ளும் வன்பொருள் பனிச்செயல் முறையும் பனிச்செயல் முறைகள் பிரயோக மென்பொருளையும் தொடர்பு கொண்டு அவை எங்களுக்கு தருகின்றது வரைபடம் காட்டுகிறது கணனி பனிச்செயல் முறை என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் கணனி தொகுதியின் வன்பொருட்களை கட்டுப்படுத்தி பயனருக்கான இடைமுகத்தை வழங்கி தொழிற்படும் கணனி மென்பொருட்கள் கணனி பனிச்செயல் முறைகள் எனப்படும் பயனருக்கான இடைமுகத்தை வழங்குதலும் வன்பொருட்களை கட்டுப்படுத்தலும் பனிச்சல் என்ற முக்கிய பணிகளாக இருக்கின்றது கணனி ஒன்றை ஆரம்பித்தல் ஒரு கணனி ஒன்று தொடக்கப்படுவது பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தொடக்கி பல வேலைகள் செய்கிறது பற்றி பார்த்திருக்கிறீர்கள் தொடக்கப்படுதல் பூட்டிங் என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் பூட்டிங் தொடக்குதல் என்பது தற்போக்கு பெருவழி நேரம் ட்ரம்மிலே பனிச்செயல் முறைமை ஏற்றப்படுகின்ற செயற்பாட்டை தான் நாங்கள் பூட்டிங் என்று சொல்லுவோம் பனிச்செயல் முறைமை மென்பொருளானது கணனியின் தற்போக்கு பெருவழி நிலையத்தில் பிரவேசித்தல் ஆகும் ஒரு கணனியை தொடக்கும் பொழுது எவ்வாறு செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனது எவ்வாறு இந்த பூட்டிங் நடைபெற்று எங்களுக்கு கணனி திரையில் தொடக்குதல் விஜயம் எவ்வாறு தோன்றுகிறது என்று பார்ப்போம் முதலாவதாக நாம் கணனியின் பகுதிகள் எல்லாம் பொருத்திய பின்னர் கணனிக்கு மின்வளங்கள் செய்கின்றோம் மின்வளங்கள் செய்து மின்னாளியை செயற்படுத்துகின்றோம் முதலாவதாக மின்னாளி செயற்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு மின்னாளி செயற்படுத்தப்படுதல் காட்டப்படுகிறது மின்னாளி செயற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது வாசிப்பு மட்டும் நிலையத்திலான அறிவுறுத்தல்கள் மைய முறை மைய முறைவழி அலகுக்கு வழிபடுத்தப்படுது அதாவது மதபோட்டிலே காணப்படுகின்ற ரொம்மில் நிலையான கட்டளைகள் இருக்கு அது ஒவ்வொரு கொம்பனியும் டெல் தயாரிக்குமா இருந்தால் டெல் ஒரு நிலையான கட்டளையை வைத்திருக்கின்றது எச்பி நிலையான கட்டளையை வைத்திருக்கின்றது இவ்வாறு தயாரிக்க நிலையான கட்டளை நிலையான கட்டளைகள் மைய முறை வழி அலகுக்கு வழிநடத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக போஸ்ட் வென்ட்ரோல் அலகுகளை சோதித்தல் நடைபெறுகின்றது இங்கே முதலாவதாக மத ஓட்லே சிபியு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று செக் பண்ணுகிறது இணைக்கப்படவில்லை என்றால் போஸ்ட் வெற்றிகரமாக நடைபெறவில்லை ஆகவே கணனின் இயக்கம் நிறுத்தப்படுகிறது ஒலி எழுப்பல் மூலமோ வேறு விதமாகவோ தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது கண்ணை தொடக்குதல் பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் சிபியு சரியாக இருக்குமா இருந்தால் அடுத்ததாக அதில் ரம் காணப்படுகிறதா என்று மத ஓட்டில் ரம் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்று செக் பண்ணுகிறது 
ரம்மிங் காணப்படுமா இடத்தால் கீபோர்ட் மவுசுகள் காணப்படுகிறதா என செக் பண்ணப்படுது காணப்படுகின்ற இடத்து தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்படும் இல்லை என்று சொன்னால் உடனடியாக நிறுத்தி கணனி தொடங்குதல் நிப்பாட்டப்பட்டு பீப்பொலியின் மூலமோ தகவலை தெரிவிக்கின்றது அடுத்ததாக பூட் ஓடர் எங்களுடைய கணனி பணி செயல் முறைகள் எந்த இடத்தில் பதிந்து காணப்படுகிறது சீரியலா கார்டிஸ்கலா எங்கு காண பின்றைவிழா எங்கு காணப்படுகின்றது ஓடரை செக் பண் செக் பண்ணி பார்க்கிறது இப்பொழுது எங்களுடைய பணி செயல் முறைகள் ஹார்டிஸ்கில் காணப்படுகின்ற மாயின் காட்டிஸ்கில் இருக்கின்றது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது அவ்வாறு ஒரு இடத்திலும் பணி செயல் முறை இல்லை என இயக்கத்தை நிறுத்துகிறது இப்போது நாங்கள் காட்டிஸில் காணப்படுகிறது ஆகவே இயக்க போஸ்ட் வெற்றிகரமாக தொழிற்பட்டு செக்கிங் சரி என சொல்லுகின்றது ஆம் என்று சொன்னால் சீமோஸ் நினைவத்தில் உரிய பணிச்சு முறையை வழிபடுத்த எங்களுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு பணிச்சியல் முறைகள் காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் உபுந்து காணப்படுகிறது விண்டோஸும் காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் தொடக்குகின்ற ஜூசர் எந்த பணிச்சியல் முறையில் தனது பணிகளை மேற்கொள்ளப் போகிறார் என்பதற்காக தெரிவு செய்யக்கூடிய வகையில் இருக்கு அவர் தெரிவு செய்வ தவறினார் என்று சொன்னால் தன்னியக்கமாக தொழிற்பட்டு ஜாதேனும் ஒரு பணி செயல் முறைகள் தயார் செய்யப்படுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கு பணி செயல் முறையில் பயனர் வேலை செய்வதற்கு சில வேலைகள் தனி ஒரு பயனர் தனக்கு மாத்திரம் வேலை செய்ய வேண்டும் இன்னொரு ஆள் அந்த பணி செய்ய பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சொன்னால் பாஸ்வேர்ட் ஒன்று கொடுத்திருப்பார் அந்த பாஸ்வேர்டை கேக் பாஸ்வேர்டும் சரியாக கொடுத்ததால் பணி செயல் முறை நினைவகத்துக்கு ஏற்றப்படுகிறது நினைவகம் என்கின்ற பொழுது ரம்முக்கு தகவல் ஏற்றப்படுகிறது தகவல் ஏற்றப்பட்டதும் பணி செயல் முறையின் தொடக்க திரையை காட்சிப்படுத்துகிற மொனிட்டர்லே அல்லது எரிகரிவிலேயோ ஏதோ காட்சிப்படுத்துகின்றது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணி செயல் முறைகள் நிறுவப்பட்டிரு பின் உரிய பணி செயல் முறைக்கு வழிபடுத்தல் செய்யப்படாவிட்டால் ஒரு பணி செயல் முறைமை தன்னியக்கமாக தொழிற்படுவதற்கு ஏற்ற வகையில் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கு குறித்த பணி செயல் முறைக்கு உரிய பயனர் மாத்திரம் செயற்படுத்துவதற்குரிய கடவுச்சொல் கேட்கப்பட்டிருக்கு பிரதானமாக பயன்பாட்டில் காணப்படுகின்ற பணி செயல் முறைகள் அதிகமாக நீங்கள் பார்த்திருக்கின்ற பணி செயல் முறையாக முதலாவது விண்டோஸ் இருக்கிறது விண்டோஸ் பணி செயல் முறையானது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இது பதிப்புரிமை கொண்டதும் பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியமான ஒரு மென்பொருளாகும் பதிப்பெருமை கொண்டது பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இலவச மென்பொருள் அல்ல உலகின் மிக பிரபல்யமான பணி செயல் முறை இதுவாகும் இங்கு விண்டோஸினுடைய வளர்ச்சி படிகள் காட்டப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விண்டோஸ் ஒன் வெளியிடப்பட்டது அடுத்த பணி செயலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு விண்டோஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வெளியிடப்பட்டது தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு நைன்டி ஃபைவ் விண்டோஸ் நைன்டி ஃபைவ் வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு விண்டோஸ் எக்ஸ் வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு விண்டோஸ் விஸ்டா வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு விண்டோஸ் செவன் வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு விண்டோஸ் எயிட் வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு விண்டோஸ் டென் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய லோகோக்கள் இங்கே காட்டப்படுகிறது இதனுடைய நீங்கள் நடைமுறையில் சந்தித்து 
இந்த லோகோக்களை பார்த்திருப்பீர்கள் விண்டோஸ் கையடக்க தொலைபேசிகளுக்கும் டேப்லெட்ஸ் வரைவு இலக்கமாக்கி வகை கணனிகள் ஆகியவற்றுக்கு தொழிற்பட விண்டோஸ் மொபைல் என்னும் பணிச்செயல் முறையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது சேவர் கணனிகளுக்கு விண்டோஸ் சேவர் என்னும் பணிச்செயல் முறைமை மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அடுத்து பிரதானமாக பயன்படுத்தும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக மைக் ஓஎஸ் இருக்கிறது மைக் ஓஎஸ் ஆனது ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது இதுவும் உரிமத்துடன் கூடிய பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மென்பொருளாகும் அடுத்ததாக இந்த பணிச்செயல் முறைமைகள் ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட கணனிகள் மட்டுமே நிறுவக்கூடியதாக முன்னர் இங்கு ஒரு பணிச்செயல் முறையினுடைய மைக் பணிச்சுடைய வளர்ச்சி போக்கு காட்டப்படுகிறது ஆரம்ப காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலே ஒளி தொடங்கி படிப்படியாக வெளியிடப்பட்ட மைக்யூஎஸனுடைய லோகோக்களும் ஆண்டுகளும் காணப்படுது இறுதியாக கேட்டலினா என்ற மைக்யூஎஸ் இப்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனுடைய லோகோ பின்வருமாறு காணப்படுகிறது அடுத்த பணிச்செயல் முறையாக உபுந்து பணிச்செயல் முறை காணப்படுகிறது லினக்ஸ் பணிச்செயல் முறை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த உபுந்து பணிச்செயல் முறை உருவாக்கம் பெற்றது இது இந்தியாவிலே உருவாக்கம் பெற்றது இலவச மென்பொருளாகும் இலவச திறந்த மென்பொருள் ஓபன் சோர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இதனுடைய கோடுகளை நாங்கள் எடுத்து பெற்று பயன்படுத்த முடியும் அதனுடைய வளர்ச்சி போக்கு காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக அன்ட்ராய்ட் பணிச்செயல் முறை அதிகமாக மொபைல்களுக்கு நாங்கள் பார்த்திருக்கின்ற மொபைலில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பணிச்செயல் முறையாக அன்ட்ராய்ட் காணப்படுகிறது கூகுள் நிறுவனத்தால் இப்பணிச்செயல் முறை உருவாக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டது இலவசமாக வழங்கப்படுகின்ற பணிச்செயல் முறையாகவும் ஆண்ட்ராய்ட் காணப்படுகின்றது ஆண்ட்ராய்ட் இலக்ஷனை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருள் ஆகும் இதனுடைய வளர்ச்சி போக்கு காட்டப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அல்வா என்றதன லோகோ காட்டப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பீட்டா வெளியிடப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கப் கேக் வெளியிடப்பட்டது இவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜெலிபின் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று கிட்கெட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு லொலிபப் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டு தற்பொழுது ஆண்ட்ராய்ட் லெவன் மொபைல்களே பயன்படுத்தப்படுகிறது அதை விட திறந்த மூல மென்பொருட்கள் திறந்த மூல பணிச்செயல் முறைமைகள் ஏராளமாக காணப்படுகின்றன அதில் பிரபல்யமான உதாரணங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் பணிச்செயல் முறைகளை வகைப்படுத்தல் பணிச்செயல் முறைகள் நான்கு வகையாக வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஒன்று தனிப்பயன்பாட்டுக்குரிய பணிச்செயல் முறைகள் என்றும் இரண்டாவது பல் பயன்பாட்டுக்குரிய பணிச்செயல் முறைகள் என்றும் மூன்றாவது பல் கொள்பணி பணிச்செயல் முறைகள் என்றும் நான்காவது நிகழ் நேர பணிச்செயல் முறைகள் என்றும் பார்த்திருக்கின்றோம் தனிப்பண்பாட்டு பணிச்செயல் முறைமை எனப்படுவது ஒரு தடவையில் ஒரு பயனர் மாத்திரம் சேவையை வழங்கும் பணிச்செயல் முறையாகும் ஒரு கணனி ஒன்றிலே இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒற்று பயனர் ஒற்று சேவையை மாத்திரம் இதிலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உதாரணம் எம்எஸ் டோஸ் பணிச்செயல் முறைமையாக இதில் இப்பணிச்செயல் முறையில் கோப்புகளை உருவாக்குதல் பற்றி சிறிய விடயம் உங்களுடைய சிலவசில் இருக்கிறது அது பற்றி நாங்கள் பிறக பல் பயன்பாட்டு பணிச்செயல் முறைமை ஒரு தடவையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனர்களால் கணனியில் தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிச்செயல் முறை இதுவாகும் இப்பொழுது 
சேவர்கள் இருக்கின்றது மெயின் பிரைம் போன்ற ஒரே தடவையில் பல்வேறு நபர்களுக்கு செயற்படக்கூடிய வகையில் இவ்வாறான பணிச்சேர்மை நிறுவப்பட்டிருக்கு லினக்ஸ் விண்டோஸ் சேவர் ஒரு குறித்த சேவரில் இருந்து பல பயனர்கள் சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இருக்கின்ற இடங்களில் இவ்வாறான பணிச்செயல் முறைகள் நிறுவப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக பல் கொள்வனி பணிச்செயல் முறைமை நாங்கள் இப்பொழுது பயன்படுத்துகின்ற பணிச்செயல் முறைமை இந்த வகையை சார்ந்ததாகத்தான் இருக்கு அதாவது ஒரு தடவையில் பல செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிச்செயல் முறைமை இதுவாகும் இதன் மூலம் தனிப்பயனரால் ஒரு தடவையில் பல செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் உபுந்து போன்றவை இதற்கு உதாரணங்களா அடுத்ததாக நிகழ் நேர பணிச்செயல் முறைமை இது உள்ளீட்டை வழங்கியதும் தாமதமின்றி துலங்களை வழங்கக்கூடிய பணிச்செயல் முறைமையாகும் ஏடிஎம் மிஷின் நீங்கள் பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள் அதில் உடனடியாக தரவுகள் ஏற்கப்பட்டு உடனடியாக அதற்கான பதில்கள் வழங்கப்படுகின்றது மிக வேகமாக இயங்கக்கூடியது இது அளவில் சிறியதாக இருக்கலாம் சிறியதாக இருக்கலாம் வேகமானது தன்னியக்க கட்டுப்படுத்திகளை கொண்ட இயந்திரங்களில் பெரும்பாலும் இந்த பணிச்செயல் முறை பயன்படுத்தப்படும் இங்கு பணிச்செயல் முறைமையினுடைய வகைகளும் இயல்புகளும் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்ற இடங்களும் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதன் தொகுப்பை இப்பொழுது பார்ப்போம் இயக்க முறைமை நிகழ் நேர இயக்க முறைமை அதனுடைய பிரதான இயல்புகள் வேகம் மிக கூடியது அளவில் சிறியது நிகழ் நேர செயற்பாடுகளுக்கு தேவையானது நிகழ் நேர செயற்பாடுகள் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நாடு பூராகவும் இருந்து ஒரு குறித்த ஒரு விமானத்துக்கு பயணம் செய்வதற்கு டிக்கெட் புக் பண்ண போகின்றோம் ஒரு ஆள் மில்லி செக்கன் அளவு முந்தினாலும் அந்த புக்கிங் சீட் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையிலே எல்லா இடத்திலும் மிக வேகமாக இயங்கக்கூடிய வகையிலே இந்த நிகழ் நேர பணி இயக்க முறை காணப்படுகிறது நோய்களை இதனுடைய பிரயோகங்களாக நோய்களை அறி நோய் அறிகுறிகளை காண்பதற்கான உபகரணங்கள் ஏடிஎம் மிஷின் விஞ்ஞான உபகரணங்கள் விமான சீட்டு ஒதுக்கல் உபகரணம் என்றே இது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக தனிப்பயனர் தனிப்பணி பணிச்செயல் முறையில் இது ஒரு பயனர் மாத்திரம் கொண்டிருக்கும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு செயற்பாடை மாத்திரம் மேற்கொள்ளலாம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு சேமிப்பகம் காணப்படுகிறது காணப்படுகிறது இல்ல போதுமானது அதிகூடிய விலை மதிப்புள்ள கயனிகள் தேவையில்லை அதாவது உயர் வேகம் கொண்ட புரசோசர்கள் அதிக நினைவாற்று கொண்ட மெமரிகள் இதற்கு தேவையில்லை எம்எஸ் டோஸ் போன்றவை இதற்கு காரணங்களாக கூறலாம் தனிப்பயனர் பற்பணி நாங்கள் இப்போது பயன்படுத்துகின்ற விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டங்கள் உபுந்து போன்றவை இதிலே இருக்கின்றன ஒரு பயனர் காணப்படுவார் பல செயல்களை வேக காலத்தில் செய்வார் அதாவது ஒரு விண்டோஸ் இதே இப்பொழுது நீங்கள் வீட்டை டைப் பண்ணியவாறு ஒரு பாடலை கேட்டுக்கொண்டும் பின்னால் ஒரு பயிலை கொப்பி பண்ணியவாறும் வீடியோ எடிட்டிங் பயில் ஒன்றை செய்தவாறும் ஒரே நேரத்திலே பல வேலையை செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகிறது பயனரின் இவனுடைய இன்னுரையல் பயனின் உச்ச பயனை அதிகரித்தல் பயனனுடைய உச்ச பயனை அதிகரித்தல் கணனியின் உச்ச பயனை அதிகரித்தல் பற்பயனர் பற்பணி மெயின் பிரம் ஓஎஸ் போன்றவை வெற்றி உதாரணங்களாக கொடுக்கலாம் இவனுடைய இயல்புகள் என்று பல பயனர் காணப்படுவார் இது காலத்தில் பல செயல்களை செய்யல் பயனரின் உச்ச பயனை அதிகரித்தல் என்பன இங்கு காணப்படுகின்றன பயனர் நட்பு இடைமுகம் பயனர் ஒருவரிடமிருந்து தேவையான கட்டளைகளையும் அறிவுறுத்தலையும் பெற்று செயற்படுத்துவதற்கும் அதனை வெளிப்படுத்துவான தொழிற்பாட்டமைப்பு பயனர் நட்பு இடைமுகமாகும் இந்த பயனர் நட்பு இடைமுகம் என்பது நாம் ஒரு வன்பொருளே தொடர்பு கொள்கின்ற ஆற்றலே இல்லாததால் இந்த பணிச்செயல் முறைமை வன்பொருளுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடைமுகத்தை எங்களுக்கு தருகின்றது இந்த இடைமுகத்திலே எங்களுக்கு தேவையான ஒரு கட்டளைகளை நாங்கள் 
வழங்குவதற்கு உதாரணமாக ஒரு போல்டர் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் இந்த போல்டரை கொப்பி செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளைகளை வழங்குவதற்கும் அந்த போல்டிலே காணப்படுகின்ற படத்தை பார்ப்போம் மனம் என்று சொன்னால் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பதற்கும் அதாவது எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்குமான இடைமுகத்தை வழங்குவது இந்த பனிச்செயல் முறையினுடைய தொழிலாக காணப்படுகிறது பயனர் இடைமுக வகைகள் இரண்டு இருக்கின்றது ஒன்று கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் சிஎல்ஐ கொமான் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் என்று சொல்லுவோம் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் இரண்டாவது வரைவியல் பயனர் இடைமுகம் கிராபிக்கல் யூசர் இன்டர்பேசஸ் ஜிஜுஐ ஆகும் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் புதிய கட்டளைகள் அறிவித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளிடுவதற்கென காணப்பட்ட நினைவு தோண்டி தேவையான அனைத்து கட்டளைகள் அறிவுறுத்தல் ஆகியவற்றை உள்ளிடு செய் உள்ளிட்டு செயற்படுத்தப்பட்ட பணி இயக்க முறைமை கட்டளை கோட்டு பணி இயக்க முறைமையாக ஆரம்ப காலத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட சகல கணனிகளிலும் இவ்வகையான பணிச்செயல் முறைமையிலே பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கு உரிய கட்டளைகள் தொடரியல் ஆகியவற்றை சரியாக செய்து கொள்வது அவசியமாகும் அதனுடைய இடைமுகம் காட்டப்படுகிறது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் காட்டப்படுகிறது அதில் கட்டளைகள் இங்கே டேட்டை டேட் என்கின்ற கட்டளை வழங்கப்பட்டு வரவுளைவு திகதி என்ன திகதி என்று காட்டப்படுகிறது கிரேட்டதான் குறியீடு கட்டளை திரை காட்சி இதிலிருந்து திரை காட்சி தோன்றுகிறது என்பதை இதே காணப்படுகின்றது நிலை காட்டி பிளிங் பண்ணியவாறு காணப்படும் இப்பொழுது சிஎம்டி எவ்வாறு செய்கின்றது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக சிஎம்டியை திறத்தல் இதில் பல முறைகள் இருக்கின்றன ஒரு சில முறைகளை நாங்கள் இங்கு கூடுவோம் முதலாவது ஒன் முதலாவது முறை ஸ்டார்ட் பட்டினுக்குள்ளே சென்று சிஎம்டி என்று டைப் பண்ணியவாறு செலக்ட் பண்ணால் சிஎம்டி உருவாகும் இதிலே ஸ்டார்ட் பட்டினிலே சிஎம்டி என டைப் பண்ணி தோன்றுகின்ற ஐக்கானில் என் ஓகே வண்ணம் என்ற சொன்னால் சிஎன்டி ஓப்பன் ஆகி இருக்கு அல்லது இன்னொரு முறை ரன் டயலாக் பாக்ஸை ஓப்பன் செய்து அது சர்ச் பட்டிலே இருக்கலாம் அல்லது என்று சொன்னால் வின்னோட ஆர் கீரு விண்டோஸோட ஆர் இடத்தை அழுத்தும் போது தோன்றும் அதில் நாங்கள் சிஎம்டி என டைப் பண்ணி ஓகே கொடுக்கும் பொழுது குமான் புரன் என்ற பேஸ் உருவாக இருக்கு சிஎம்டி உருவாகி காணப்ப அடுத்ததாக இயக்கி டிரைவருக்கு இடையே மாறுதல் இங்கு டிரைவ் என்கின்ற பொழுது ஒரு கம்ப்யூட்டர்லே காட்டப்படுகிறது சி டிரைவும் இ டிரைவும் இதில் காணப்படுகிறது நாங்கள் சிஎம்டியை ஓப்பன் செய்தவுடன் இந்த சி என்கின்ற டிரைவுக்குள்ளே யூசர் என்கின்ற போல்டருக்குள்ளே யூசர் என்கின்ற இன்னொரு போல்டர் இருக்கின்றது அதற்குள்ளே நிற்கின்றோம் இந்த போ அந்த போல்டரிலிருந்து இந்த ரைவுக்கு இ ரைவுக்கு மாறுவதற்கு நாங்கள் இ என டைப் பண்ணி கோலோன் குறியீடு இ கேபிட்டல் சிமோல் பிரச்சனையிலே கோலோன் குறியீடை கொடுக்கின்ற பொழுது உடனடியாக நாங்கள் இ ரைவுக்குள் வந்து நிற்போம் சிஎம்டியிலே டிரைவிலே என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது என்ற இ ரைவிலே இ ரைவிலே என்னென்ன போல்டர்கள் இருக்கின்றது என்று இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு போல்டர்களும் இதிலே இருக்கின்றது போக்கே பெஸ்டப் ஐட்டம் ஸ்கூல் டீச் இப்படியான போல் பேர்களிலே போல்டர்கள் இருக்கிறது நாங்கள் இதை சிஎம்டியில் எவ்வாறு பார்வையிடலாம் என்பதை பார் நாங்கள் ஓப்பன் செய்ததுடன் சி டிரைவுக்குள் ஜூசர் என்கின்ற போல்டரிலே காணப்படுகின்றோம் இ டிரைவுக்குள் சேர்வதற்கு நாங்கள் இ ரைவை செய்துவிட்டு அந்த ரைவில் வைத்து டிஐ டிஐஆர் என டைப் பண்ணி என்ற பண்ணுவோமாக இருந்தால் டிரெக்ட் இயில் காணப்படுகின்ற போல்டர் 
ഓക്കെ റെക്കോർഡ് സ്കൂൾ എൻ്റെ ഫോൾഡറുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഫോൾഡറാക ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഫയൽ എന്ന ഫയൽ കാണപ്പെടുകയുണ്ടത് എന്നത് കാട്ടപ്പെടുകയുണ്ടത് അതാത് ഒരു ഫയൽ ഇഞ്ചെ കാണപ്പെടുകയത് ഒൻപത് ഫോൾഡേഴ്സുകൾ കാണപ്പെടുകയുണ്ടത് എന്നത് പറ്റി ഇതിൽ കാട്ടപ്പെടുകയത് അടുത്തതാക കോപ്പുറകൾക്ക് ചെയ്തത് കോപ്പുറൈ ഫോൾഡർ ഒരു കോപ്പുറകൾക്കുള്ളേ എന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സെൻറ്റർ പാർക്കളാം ഇപ്പോഴത് ഇന്ത ഈ ഡ്രൈവിൽ ഇവളവ് ഫോൾഡേഴ്സും കാണപ്പെടുകയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത് സ്കൂൾ എന്നുകൊണ്ട് ഫോൾഡറുക്കുള്ളേ എന്ന വിടയം കാണപ്പെടുകയത് എന്പതേ പാർപ്പോ ഇതിൽ കാട്ടപ്പെടുകയുണ്ട് പയനർ ഇടയമുഖമല്ലാതെ കട്ടലൈക്കോട്ട് പയനർ ഇടയമുഖം ഇവ്വാറുതാൻ കാണപ്പെടും അതിൽ നാം ഇ ഡ്രൈവിക്കിൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വിട്ട് സി ഡി എൻ എ ടൈപ്പ് അതിന് ഫോൾഡർ നെയിം കോപ്പുറയിനുടെ നെയിമായി ഇങ്ക് വളങ്ക വേണ്ടത് വളങ്ങുമ്പോഴത് അന്ത ഫോൾഡറുക്കുള്ളിൽ നാങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് സെൻറ്റർ പോ പോളറിലിരുന്ന് വെളിയിൽ വരുത് ഇപ്പോഴത് നാങ്ങൾ എന്ത് സ്കൂൾ എൻകിൻ്റെ ഫോൾഡറുക്കുള്ളിൽ പോയിരിക്കുന്നോ അതിലിരുന്ന് ഈ ഡ്രൈവക്ക് വെളിയിലേ വരുവതെക്ക് ഇപ്പോഴത് സ്കൂളിലെ ഇരിക്കുന്നോ സ്കൂളിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിലെ വരുവതെക്ക് സി ഡി ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് അഴുത്തമെന്ന് ചെന്നാൽ ഇത് പിന്നോക്കി എങ്കിരിക്കുന്നോ അന്ത ഡ്രൈവക്ക് വരും സ്കൂൾ ഡ്രൈവിലിരുന്ന് ഈ ഡ്രൈവക്ക് വരുകയുണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ പടം കാട്ടുകയുണ്ടത് അടുത്തതാക പോളറുകളെ ഉരുവാക്കുക ഇന്ത ഈ ഡ്രൈവിലെ ഇരിക്കുന്ന പോളറുകൾ ഇഞ്ചെ കാട്ടപ്പെടുകയുണ്ടത് ഇതിലെ പുതിയതാക ഒരു പോളറുണ്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടി വി പ്രോഗ്രാം എന്നുകൊണ്ട് പോളർ ഒന്ന് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ എവ്വാറ് കോമൺ പ്രൺ ഇൻ്റെ പേസിൽ ചെയ്യുന്നത് എൺപത് പാർ ഈ റൈവിൽ എം ഡി എൻ എ ടൈപ്പ് പണി പോളറിനുടെ നിയമം കൊടുത്തോമാണാൽ ടി വി പ്രോഗ്രാം എന്നുകൊണ്ട് പോളറിന് നിയമം കൊടുക്കേണ്ട പൊഴുത് പുതു പോളർ ഒന്ന് ഉരുവാകി ഇരിക്കും ഇന്ത പോളർ ഒന്ന് ഇന്ത ഇടത്തിലെ ഉരുവാകി കാണപ്പെടും അടുത്തതാക പോളറിൻ്റെ പേരിനെ മാറ്റുതൽ റീനെയിം ചെയ്ത് കൊള്ളൽ ഇതിൽ ഇ എൻ്റെ റൈവിൽ ടി വി പ്രോഗ്രാം എന്നുകൊണ്ട് നെയിമിൽ ഒരു കോപ്പുറൈ കാണപ്പെടുകയത് ഇന്ത കോപ്പുറൈനുടെ പേരെ ടി വി പ്രോ എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കും പോ ടി വി പ്രോ എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നോ ഇവാറ് മാറ്റുവതക്ക് ആർ ഇ എൻ എൻ എ ടൈപ്പ് ഇയിലേ പോയി ആർ ഇ എൻ എ ടൈപ്പ് പഴയ പേർ ടി വി പ്രോഗ്രാം പേസ് വിട്ട് പുതിയ പേർ ടി വി പ്രോ എന്നെ ടൈപ്പ് എന്ന പൊഴുത് അന്തരത്തിൽ പോളറിനെ നെയം മാറ്റപ്പെട്ട് ഇരിക്കും അടുത്തതാക കോപ്പുറൈനെ അളിത്തൽ കൊമാൻ ലൈൻ എൻ്റെ പേസിൽ കോപ്പുറൈനെ അളിത്തൽ പറ്റി പാപ്പ് എന്ത് പോളർ അളിക്കപ്പെട വേണ്ടുമോ ആർ ഡി എൻ ടൈപ്പ് പണി സിലാസേസ് അന്ത പോളറിൻ്റെ പാത്ത് ഇഞ്ചേ പോടപ്പെടുകയത് പാത്ത് പോടപ്പെടുകയുണ്ട പൊഴുത് അളിപ്പതാ ഇല്ലയാ എൺപത് പറ്റി കേൾക്കപ്പെടുകയത് അളിക്ക പോറോമെന്നാൽ ജി എസ് സെൻ്റർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അന്ത പോളർ അന്ത ഇടത്തിലിരുന്ന് അളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇങ്ങേ കാട്ടപ്പെടുകയത് പോളർ ഉണ്ട് കാണപ്പെടുകയത് കൊമാൻ ലൈൻ ഇൻ്റർപേസായി യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അന്ത ഇടത്തിലെ പോളർ ഇല്ലേ അളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങിയിരിക്കും കൊമാൻ ലൈൻ ഇൻ്റർപേസായി പയൻപെടുത്തിനാൽ ഒരു പൊരുളൈ ഉറുവാക്കുവത് ഇവ്വളവ് അളിപ്പത് മാറ്റുവത് ഇവ്വളവ് കഠിനമുണ്ട് ആനാൽ നാങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് ഒരു പൊരുളൈ ഉറുവാക്കുവതായിരിക്ക് മൗസെ പയൻപെടുത്തി കോപ്പി പേസ്റ്റ് കണ്ട് ഉണ്ടാടിയാക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പണി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടോ ഇന്ത ഇവ്വാറ് തൽപ്പൊഴുത് എല്ലാം ഇളവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത മുറയെ നാങ്ങൾ വരഞ്ഞർ വരവിയൽ പയനർ ഇടയമുഖം ഗ്രാഫിക്കൽ ജ്യൂസ് ഇൻ്റർപേസ് എന്ന് ചൊല്ലുണ്ടോ വരവിയൽ അടിപ്പടയിൽ സുട്ടിച്ചാതനം മൂലം ഉദിയ കട്ടളകൾ അറിവുറുത്തൽ ആകിയവറ്റെ ഉള്ളിടുവതക്കും വെളിപ്പെടുത്തുവതുമാണ് ഇടയമുഖം വരവിയൽ പയനർ ഇടയമുഖമാ ഇങ്ക് വരവിയൽ പയനർ ഇടയമുഖത്തിലെ കട്ടലൈക്കോട്ട് ഇടയമുഖത്തിലിരുന്ന് പയനറക്കാന വരവിയൽ ഇടയമുഖം കാട്ടപ്പെടുകയത് ഇതിൽ നാല് പ്രധാന പകുതികൾ ചൊല്ലപ്പെടും ഒന്ന് വിൻഡോസ് ഇരണ്ടാമത് ഐക്കോണുകൾ പട ഉറുക്കൾ പറ്റി ചൊല്ലപ്പെടും 
மூன்றாவதாக பட்டியல்கள் பற்றி காட்டப்பட்டிருக்கு நான்காவது சுட்டான் இந்த சுட்டானை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தரவுகளை பட விண்டோஸில் அல்லது பட்டியலில் காணப்படுகின்ற செய்தி சொடுக்குவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்ற முறையாக இருக்கு வரவியல் பயனர் இடைமுகத்தில் நான்கு பிரதான கூறுகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று சாளரங்கள் விண்டோஸ் பட உருக்கள் ஐகோன்ஸ் மூன்றாவது பட்டி மெனு நான்காவது பாயிண்டர் காட்டி அடுத்ததாக கணனி பணி செயல் முறையுடைய பணிகள் இருக்கின்றது இரண்டு பணிகள் பார்த்திருக்கிறோம் ஒன்று பயனர் நட்பு இடைமுகத்தை வழங்குதல் இரண்டாவது வன்பொருட்களை முகாமை செய்தல் வன்பொருட்கள் முகாமை செய்கின்ற பொழுது இதில் ஆறு பிரதான முகாமைகள் இருக்கின்றன ஒன்று முறை வழி முகாமை இரண்டாவது நினைவக முகாமை மூன்றாவது சாதன முகாமை நான்காவது கோப்பு முகாமை அஞ்சாவது காப்பு முகாமை ஆறாவது விலையொப்பு முகாமை இது பற்றி இப்பொழுது விரைவாக விரிவாக பார்ப்போம் முதலாவதாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன வேலையை செய்கிறது என்று பார்க்கலாம் எங்களுக்கு முறை வழியாக்கி காணப்படுகிறது இந்த முறை வழியாக்கி பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்து கொள்ளுகின்றது என்பதை ரம்மிலே ஏற்றப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேர்ட் எக்ஸல் போப்போயின் என்ற பல வேலைகள் ஒரே நேரத்திலே செய்யப்படுகிறது அதற்கான நினைவகங்களை இவர் ஒதுக்கிக் கொள்வார் ரம்மிலே பிரித்து 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 சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து இந்த வேலைக்கு என்று சொல்லி நினைவகங்களை இவர் ஒதுக்கிக் கொள்வார் அந்த வேலை நேரங்களை ஒதுக்குகின்ற வேலையை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்து கொள்ளும் எந்த வேலைக்கு எப்போது வைக்க வேண்டும் அதே நேரம் வேலை முடிந்தவுடன் அவற்றை நினைவகத்திலிருந்து எடுத்து விடுறதும் இன்னொரு வேலையை உள்ளிடுவதற்கான இடத்தை ஒதுக்கி வைப்பதும் வேலையையும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது தேவையான பொழுது முறை வழி ஆக்கிக்கு தேவையான வேலையை அனுப்புதல் அதை பெற்று இன்புட் அவுட்புட் இன்புட்டில் இந்த பெற்று அவுட்புட்டுக்கு வெளிப்படுத்தல் போன்ற வேலைகளை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அவுட்புட்டிலே செலுத்துகின்ற பொழுது பிரிண்டர்லே செய்கின்ற போது அந்த ஓடர்களை செய்வதற்கும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது தேவையற்ற போது துணை நினைவகத்திலே கார்டிஸ்கிலே தரவுகளை மீண்டும் பதிய வைப்பதற்கும் அதனை எடுப்பதற்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது முறை வழி முகாமை என்கின்ற பொழுது முறை வழி முறை வழியினுடைய வேலையை முகாமை செய்தல் ப்ரொசசனுடைய வேலையை முகாமை செய்தல் பற்றி பார்ப்போம் கணனியை பயன்படுத்தி நாம் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்கின்றோம் ஆவணம் ஒன்றை அச்சுப்பொறி மூலம் அச்சிடும் போது ஆவணத்தை அச்சிடல் ஒரு தொழிற்பாடு என எமக்கு தோன்றிய போதிலும் கணனியில் இந்த தொழிற்பாடு பல அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்டே நிறைவேற்றப்படும் இவ்வாறான தொழிற்பாடுகள் அழகு தொழில் அழகு தொழிற்பாடுகள் முறை வழி என அழைக்கப்படும் கணனியின் எல்லா செயற்பாடுகளும் ஒன்று அல்லது பல முறை வழியினூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எல்லா செயல்முறைகளையும் உரிய வகையில் ஒழுங்குபடுத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதே பணி செயல்முறையின் தொழிற்பாடாக கடிதம் ஒன்றை அச்சிடும் போது இடைநடுவில் சாவிப்பலகை ஒன்றை பயன்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு உள்ளீட்டை வழங்குகின்ற பொழுது அந்த நாங்கள் வழங்கிய உள்ளீடு பின் பண்ணப்பட்டு வர வர மாட்டாது இதிலிருந்து நாங்கள் என்னது தெரிந்து கொள்வோம் என்றால் ஏற்கனவே இந்த செயற்பாடு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு விட்டது ஒரு ஒழுங்கு முறையின் அடிப்படையில் தான் இந்த செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது என்று தெரிகின்றது பனிச்செயல் முறைமையின் முகாமைத்துவத்தின் போது மேற்கொள்ளப்படும் பல முகாமைத்துவங்கள் முறைவழிக்கு தேவையான வகையில் மைய முறைவழி அழகிற்கு நேரம் ஒதுக்கப்படல் நினைவகத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுதல் உரிய முறைவழிக்கான உள்ளிடல் வரைவுலை அழகை வேறாக்கிக் கொள்ளுதல் நினைவக முகாமை நினைவக முகாமை என்கின்ற பொழுது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தன்னுடைய முறைவழியாக்கிறதுக்கு தேவையான தரவுகளை 
முறைவழி இயக்கத்திற்கு வழங்குகிறது அப்பொழுது அந்த தேவையான தரவுகளை காட்டிஸ்கிலிருந்தோ அல்லது இன்புட் சிஸ்டங்களிலிருந்தோ பெற்று வைத்திருந்து வழங்குகிறது இவ்வாறு பெற்று வைத்திருக்கின்ற பொழுது எந்த தரவை தேவையான தரவை வைத்திருக்க வேண்டும் எந்த தரவை காட்டிஸ்கிலே வைத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயங்களை இது கையாள்கின்றது வேலை முடிந்ததும் அந்த நினைவத்தை அளிக்கின்ற வேலை அதை பராமரிக்கின்ற வேலையை ஓப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் செய்து கொள்கின்றது கணனி செயற்படும் போது நினைவகத்தில் பிரதானமாக தற்போக்கு பெருவழி நினைவமாக முதன்மை நினைவகம் அநேக செயற்பாடுகள் நிறைவதை அவதானிக்கலாம் உள்ளடக்கப்படும் அனைத்து தரவுகளும் மைய முறைவழி அலகிற்கு அனுப்பப்படும் வரை பேணி வை திருக்கப்படல் முறைவழியாக்கப்பட்ட தரவுகளை அதாவது தகவல்களை வருவிளைவு அலகிற்கு அனுப்பப்படும் வரை பேணுதல் ஆகியன நினைவகத்திலே நடைபெறும் நினைவகத்தை நியம முறையில் முகாமை செய்தல் கணனியின் சீரான செயற்பாட்டுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதா முறைவழியாக்கத்தின் போது நினைவகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சீர்கள்களை தவிர்த்து முறைவழியா படுத்தலுக்கு தேவையான இடத்தை நினைவகத்தில் ஒதுக்கி கொடுத்தல் இந்த முறைவழி இறுதியில் நினைவகத்திலிருந்து நீக்குதல் போன்ற நடவடிக்கை நினைவக முறைவழி மேற்கொள்ளும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமானது சாதனங்களை முகாமை செய்கிற சாதனங்கள் என்ற பொழுது இன்புட் சாதனமாக இருக்கலாம் அவுட்புட் சாதனமாக இருக்கலாம் பிரிண்டர்கள் இரண்டு மூன்று பிரிண்டர்களாக இருக்கலாம் எரிகருவி மல்டிமீடியா போன்றவையாக இருக்கலாம் ஒரு தகவல்களை பெற்று அந்த தகவல் வெளியிடுவதற்கு எந்த இடத்துக்கு வெளியிட வேண்டும் என்ற தகவல்களை எல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது சாதன முகாமைக்கென வன்கூறு பகுதிகளில் சாதன கட்டுப்படுத்திகள் டிவைஸ் கொண்டோலர்ஸ் மென்பொருள் பகுதிகள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண செலுத்தி செய்நிலைகள் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் பயன்படுத்தப்படும் அச்சு பொறி கனியுடன் சரியாக தொழிற்படுவதற்கு இதற்குரிய சாதன செலுத்தி டிரைவர்ஸ் பனிச்செயல் முறைமையில் உரியவாறு நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் இவ்வாறு உரியவாறு நிறுவப்படாவிட்டால் முன்னர் இந்த பிரச்சனைகள் அடிக்கடி ஏற்பட்டிருக்கும் இப்பொழுது இந்த பிரச்சனை குறைவாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் விண்டோஸ் ஓடியே அதனுடைய டிரைவர்ஸ்கள் பெரும்பாலும் வருகின்றது அவ்வாறு டிரைவர் சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ண இல்லை என்று சொன்னால் சில ஃபெசிலிட்டிஸ்கள் கிடைக்காது இப்போ ஒரு பிரிண்டரில் ரெண்டு பக்கம் அடிக்கக்கூடிய பிரிண்டர்ஸாக இருந்தால் டிரைவர்ஸ் போடு இல்லைனா ஒரு பக்கம் மாத்திரம் அடிக்கும் சிலதுகள் சவுண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஒரு பூஃபராக இருந்தால் சிலதுகள் சவுண்டே இழுக்கியலாத அளவுக்கு சவுண்டே வேலை செய்யாத அளவுக்கு காணப்படும் டிரைவர்ஸ்களினுடைய டிரைவர்ஸ்கள் காணப்படாத விடத்து அடுத்ததாக கோப்பு முகாமை கணனியில் தரவுகளை சேமித்து வைக்க கோப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் அவற்றை சீராக முகாமை செய்வதற்கு கோப்பு உரைகள் புதிய கோப்புகளை தயாரித்தலும் அவற்றை உரியவாறு சேமித்தலும் தேவையற்ற கோப்புகளை அளித்தல் தேவைக்கேற்ப கோப்பு உரைகளை உருவாக்குதல் தேவையற்ற கோப்பு உரைகளை அளித்தலும் கோப்புகள் கோப்புரை ஆகியவற்றை மீள பெயரிடலும் கோப்புகள் கம கோப்புரைகள் ஆகிய ஆகியன இருக்கும் இடங்களை மாற்றுதல் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான கோப்புகளை திறத்தல் என்பன பனிச்செயல் முறை மூலம் கோப்பு முகாமத்தில் ஆற்றப்படும் தொழில்கள் ஆகும் இங்கு போல்டர் ஆப்ஷன்கள் காட்டப்படுகிறது ஒரு போல்டரை மறைக்கவோ மறைத்த போல்டரை எடுக்கவோ முடியும் ஒரு கோப்பு என்பது நீட்சி பெயர் இங்கே இஎக்சி நீட்சி என்றும் சொல்லுவோம் நீட்சி பெயரை நீட்சியையும் டொட் குறியீடினால் நாங்கள் வீராக்கி இருப்போம் இந்த கோப்பு நீட்சிகள் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் வேட்டண்டா டிஓ சிஎக்ஸ் எக்ஸல் தி வேர்ட் எக்ஸல் பவர் போயின் எக்ஸஸ் போன்றவற்றினுடைய கோப்பு நிகழ்ச்சிகள் இவ்வாறு 
காணப்படும் எல்லா பயிர்களும் போட்டோஷாப்புக்கு இந்த எல்லா பயிர்களுக்கும் கோப்பு நிகழ்ச்சிகள் காணப்படுகின்றன பனிச்செயல் முறை மூலம் கோப்பு தொடர்பாக பேணப்படும் மேலதிக விடயங்கள் கோப்பு வகை கோப்பின் பெருமன் கோப்பு சேமிக்கப்பட்ட தேதியும் நீரவும் என்பன பேணப்படுகின்றன இங்கு அதனுடைய படம் பற்றி பார்க்கின்றோம் ஒரு கோப்பினுடைய கோப்பு எந்த இடத்தில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய பாத் காட்டப்படுகிறது சேமிக்கப்பட்ட பூ கோப்பினுடைய அளவு சைஸ் எத்தனை எம்பி அது பயிற்சியிலே காட்டப்படுகிறது கோப்பு சு சேமிக்கப்பட்ட திகதியும் நேரங்களும் காட்டப்படுகின்றன இவ்வாறு ஆப்ஷன்கள் எல்லாம் கோப்பு மாமிய தொழிலே காணப்படுகிறதை பார்க்கலாம் கோப்பு உறவு ஒன்றை தயாரித்தல் புதிய கோப்புறை ஒன்றை உருவாக்குதல் கோப்புறையை கையாளுதல் கோப்புறையை கொப்பி செய்து கொப்பி செய்தல் கோப்புறையை ஆகியவற்றை வெட்டுதல் பேரிடத்துக்கு நகர்த்துதல் கோப்பு கோப்பு கம கோப்புறை ஆகியவற்றை வெட்டி எடுத்து ஒட்டுதல் கோப்பு கோப்புறை ஆகியவற்றை பேர் மாற்றுதல் கோப்பு கோப்புறையை நீக்குதல் டிலீட் செய்தல் அதாவது டிலீட் செய்கின்ற பொழுது அந்த கோப்புறைகள் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு இருக்கும் அந்த ரீசைக்கிள் பின்னிலேருந்து திருப்பி ரோ ரீஸ்டோர் செய்யலாம் இவ்வாறான பணிமுறைகள் மா பனிச்செயல் மூலமால் முகாமை செய்யப்படுகின்றது காப்பு முகாமை கணனிக்கு பல்வேறு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுவதை காணலாம் உதாரணமாக நச்சு நிரல்கள் இந்த கணனியிலே பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அதாவது தேவையான பயிர்களை அளிக்கலாம் புரசோசருக்கு தேவை புரசோசருக்கு தேவையற்ற வேலையை கொடுத்து அதன் வேகத்தை குறைக்கலாம் நினைவகங்களுடைய அளவை நினைவகங்களுடைய அளவை தேவையற்றத்திலே வேலைகளை கொடுத்து நினைவகத்தை குறைக்கலாம் அதாவது கணனி நச்சுனல் போன்ற போன்றன மூலம் கணனியின் மென்பொருட்கள் செயற்பாட்டின் மூலம் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துகின்றன கணனியின் அனுமதி என்று பிரவேசித்து கணனியின் தகவலை அளித்தல் போன்ற பல பிரச்சனைகள் கணனி முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது வலையமைப்பு முகாமை கணனியினுடைய இன்னொரு முகாமையாக வலையமைப்பு முகாமை காணப்படுகிறது அதாவது ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியுடன் அல்லது பல கணனிகளுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான செயற்பாட்டை பனிச்சேர்மையை வழங்குகிறது அல்லது ஒரு கணனிக்கு இரண்டு மூன்று பிரிண்டர்கள் இருக்கிறது அல்லது ஒரு பிரிண்டரை பத்து கணனிகள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான விலையமைப்பை கம்பியற்ற விலையமைப்பு கம்பியான கம்பியினூடாக நடத்தப்பட விலையமைப்பு இதெல்லாம் பனிச்செயல் முறைமை முகாமை செய்கின்றது அநேகமான பனிச்செயல் முறைமைகள் விலையமை செயற்பாடுகளுக்கு அனுசரணையாக வழங்கும் விலையமைப்பில் உள்ள கணனிகள் அச்சுப்பொறி போன்ற வன்பொருட்களையும் கோப்புகளாக உள்ள மென்பொருட்கள் போன்ற வளங்களையும் கம்பிகள் என்று இணைக்க இணைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது விலையமைப்பினில் தொலைவில் உள்ள கணனி ஒன்றை அணுகத்தக்க ஆற்றலை பனிச்செயல் முறைமைகள் வழங்கும் எளிமையான தொடர்பாடல் மற்றும் பல்லூடக வகை தொடர்பால் ஆகியவை ஆகியவற்றுக்கான வசதியை கணனி விலையமைப்பு வழங்கும் தற்பொழுது கணனி விலையமைப்பை பயன்படுத்தி தொலை உள்ளவுடன் தொடர்பாளர் உச்சளவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது முகில் கணிப்பு குளூட் கம்ப்யூட்டிங் எனப்படும் அதைவிட இந்த கணனி விலை முறைமொழி ஆக்கத்தினுடைய பயன்கள் பார்க்கின்றோம் முறைமொழி ஆக்கத்திலே நிறைய பயன்கள் இருக்கிறது டிஃப்ரக்மெண்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற பயல்களை தேவையான பயல்களை சரியான இடங்களுக்கு அடுக்கி வைக்கின்ற முறை இதுவாகும் அடுத்ததாக பேக்கப் அழிந்த பயல்களை எடுக்கின்ற முறைகள் இருக்கின்றது டிஸ்கிளீனப் தேவையற்ற பயல்களை அளிக்கின்ற வசதிகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நாங்கள் கொன்ட்ரோல் பேனல் எவ்வாறு எடுப்பது என்பதை பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பட்டனில் போய் கொன்ட்ரோல் பனல் என தட்டச்சு செய்யும் போது கொன்ட்ரோல் பனல் தோன்றுகிறது இதை கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த பகுதியிலே இப்பொழுது மவுஸ் கொன்ட்ரோல் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்தால் இதில் 
ஐக்கோனை மாற்றுவோம் லாஜ் ஐக்கோன் அல்ல சிமோல் ஐக்கோனை மாற்றலாம் மாற்றுகின்ற பொழுது இதில் பல்வேறு ஆப்ஷன்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றது முக்கியமான ஆப்ஷன்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம் ஒன்று மவுசினுடைய ஆப்ஷன்களை பற்றி பார்ப்போம் இதிலே பட் பட்டன் கென்பிகேஷன் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இது வளமையாக இடதுகை பட்டனாக இதை தெரிவு செய்யலாம் என்கிறது சூச் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி பட்டன் காட்டப்படுகிறது இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணியிருந்தால் இந்த பட்டன் தான் கிளிக்கிறதாக மாறும் அதாவது வளமையாக நாங்கள் லெப்ட் கிளிக் என்று கதைக்கிறது இங்கே மாறிய பக்கம் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக டபுள் கிளிக் ஸ்பீட் நாங்கள் ஒரு கோப்புரையை துறப்பதற்கான ஸ்பீட் இதிலே காட்டப்படுகிறது வேகத்தை குறைத்தால் மெதுவாக துறக்கக்கூடிய வசதி இதிலே சின்ன சிறிய பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் வேகத்தை குறைத்து வழங்கக்கூடியவாக என்னுடைய செட்டிங்கள் காணப்படுகிறது அதை விட காட்டப்படுகின்ற பொயிண்டர்ஸ் தானே இதில் பொயிண்டர்ஸ் காட்டப்படுகிறது இந்த பொயிண்டர்ஸினுடைய கலர்களை வடிவங்களை மாற்றலாம் இதனுடைய உருக்கள் தெரியும் பிஸி என்று வருகின்ற பொழுது வார ஒரு வட்டம் ஒன்று வரும் இந்த உருக்களை நாங்கள் எங்களுக்கு விரும்பிய வேலையே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய காணப்படுகிறது பொயிண்டர் ஆப்ஷன் காணப்படுகிறது அதாவது நகர்த்து வேகம் சிலோவாக அல்லது வேகமாக இது சிலோவாக என்னும்போது நாங்கள் அரைக்கினால் மிக மெதுவாக இற இறங்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அடுத்ததாக வேகத்தை கூட்டின் கூட்டக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது வேகமாக நகர்த்தக்கூடிய வகையிலே இவ்வாறு இதனுடைய செட்டிங்கை செய்து கொள்ளலாம் அதை விட செட்டிங்கள் இருக்கிறது டிஸ்பிளே பொயிண்ட் நாங்கள் நகர்த்துகின்ற பொழுது இதிலே டிஸ்பிளே பொயிண்டை கொடுக்கின்ற பொழுது நாங்கள் நகர்த்துகின்ற முறை இப்பொழுது நகர்த்துகின்ற பொழுது பொய் நகர்ற முறை உங்களுக்கு தெரிகின்றது இந்த ஆப்ஷனை எடுத்து அடுத்ததாக வீல் ஆப்ஷனை பார்க்கின்ற பொழுது மோசிலே காணப்படுகின்ற வீல் இப்போ ஒரு வெப் ப்ரௌசர் ஒன்றை திறந்துட்டு ஒரு ஃபீடியோ பயிலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமானால் ஒரு சில்லு உருள்வதற்கு எத்தனை லைன் மேலே எழுகின்றது என்பதை செட் பண்ணலாம் அதாவது பத்து லைன் என்று செட் பண்ணி வைத்திருந்தோம் என்றால் ஒரு வீலை ஒரு தடவை சுழட்டும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மாசினுடைய ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் நடுவிலே ஒரு வீல் ஒன்று காணப்படும் அந்த வீல் எவ்வளவு லைனை உயர்த்த வேண்டும் என்பதை இதில் செட் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இது நிலைக்குத்தாக வேட்டிக்கலாகவும் கோடி சென்றலாகவும் கிடையாகவும் எத்தனை லைன்கள் நகருது என்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இதுவரை மாணவர்களே நாங்கள் தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானிகளுக்கான தரம் பதிமூன்று தேர்ச்சி ஒன்பது பனி செயல்முறைகளினுடைய பயன்கள் அது எவ்வாறு தொழில்படுகின்றது என்பது பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்து நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்